Okay, see ya stock. I will, thank you. I will start in English, but she is here after I will continue in French and she will translate in Hungarian. Okay, it's easier for me and easier for you. So, when Yuri Bachi asked me to come this year or so for one seminar, I was thinking how I can help you to be better and what I learned from my years, not in Hungary, but in France. Et donc, j'ai remarqué que ce qui manquait énormément ici, dans la phase offensive, c'est comment trouver des solutions face au bloc adverse. Donc parce que c'est dimanche matin aussi, euh, moi je vais vous demander là, pourquoi pour vous, est-ce que c'est une des solutions les plus importantes offensivement d'utiliser le bloc Parce que c'est un des premiers, les plus grandes, les plus vite solutions pour faire un point et aussi pour démotiver la, la défense parce qu'ils n'ont pas capable de toucher le ballon. D'accord. Encore Mais Gage Azio, Azio, Azio Parce qu'au niveau de défense, c'est super dur à, à prévisionner en fait où le ballon va aller. Mm -hmm. D'accord. Ok. Dernier, one more, Megage, one last. Ça c'est la bonne réponse. C'est euh, euh, ça équilibre euh, la, euh, la différence physique entre les joueurs parce que justement une plus petite ou un banc plus grand aussi peut utiliser le bloc. Oui. Oui. Oui, c'était des bonnes réponses. Mais déjà, globalement, si on prend le volleyball masculin et féminin, on est maintenant confronté tout le temps au bloc. Ce que j'ai vu ici, notamment en Hongrie, dans le volleyball masculin, c'est plus un problème de recherche de zone que de technique. És amit most a férfi röplabdában például látott itt Magyarországon az az, hogy, hogy egy blokk nem feltétlenül egy, egy megoldásnak tekintenek rá, hanem a pontosan, tehát az, az ellenkezője, hogy elkerüljék, és ezáltal ugye olyan területeket, tehát megnehezítik a saját dolgokat igazából azzal, hogy olyan területet keressenek, ahol nincs blokk, annak, attól függetlenül, hogy pont lehetne használni arra, hogy pontot csinálják. Egy dans le volleyball féminin, nem en extra liga ici, le secteur défensif est plus important, prend pas sur le secteur offensif. Et du coup, comment trouver des solutions offensives et faire le point, ce qui est le plus important au volet, c'est de s'appuyer sur le bloc, 
Et on voit notamment chez les jeunes ici, chez les filles, qu'il y a cette peur du bloc, c'est cet aspect de vouloir éviter tout le temps le bloc au lieu de s'en servir. Ok. Donc ça c'est pour la théorie. Maintenant, au niveau de la pratique, euh, beaucoup se concentrent sur la qualité technique, la frappe de balle, mais encore une question, qu'est-ce qui se passe avant cette frappe de balle Quelles informations je peux donner au bloc adverse pour justement utiliser le bloc Amiket, euh, amiket a blokk, euh, tehát a, a labda ütésének, ütése előtti pillanatban adhatunk, vagy, vagy közvetíthetünk mondjuk egy blokknak például. Vagy a blokkoló játékosoknak. Most ütőjátékosról beszélek. Tehát mi az, amit az ütőjátékos közvetít, vagy, vagy információt adhat a blokknak. Yes. Do you want to, uh, yes. Yes. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Yes. Okay. Uh, okay. So, I ask first now about the, the technique. What is important before the touch? which informations we can give to the block or so to play with the block? It was my question. No one? So, Lutz Adjere. So, before the spike, we can, what we can use is our body. Informations we give with our body. When we spike. Hát az ütés előtt ugye a testünkkel adunk különböző információkat ugye az ellenfélnek. Especially in men volleyball, lots of tactics when we go in the high level, it's to be in front of the spiker and in front of the ball. Hát ugye főleg a férfi röplabdában ugye a nagyon sok, tehát a labdával szembe kell ugye lenni és, és az ütővel szembe, mondjuk egy blokk helyezkedésnél. So, if I have my blocker here with me, block, yes, okay, just with my shoulders, I can give some information to play with the block. The blocker will be in front of me every time, and after I know where is the block, and I can play with the block and change the direction of the spike. Ça marche à l'aile, et évidemment, surtout, ça marche très très bien chez les filles comme chez les garçons, avec le poste de central. Maintenant, on va, on va le faire avec les filles. Dere. Dere. So, it's two rotations with the body, okay? Here, and we have the internal rotation, and we stay in front of the line, and we have the external rotation. Edge felado, okay, here, come. Yes, like this. You just sit here, and you come in front of five. Everybody will spike without jump, and you just turn in the net, okay? You just spike in the net, okay? Donc, première étape, first thing, without jump, just with the shoulder. After, it's going to be with jump, with the shoulder, and after, against one block. Okay, keep the distance, okay? I'll show you, okay? okay. I'll show you, you said to me here, you said to me here, I come, hi, I need high ball, okay? Set high, here, 
and I change, okay? Like this, set high, okay? Yes. Blah, 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 move your legs. So you can see a lot of girls, they are in front of the court every time, okay? You must take one big option with your body. This is very important. You give this, the opportunity to block in one zone and after, after now, just with the shoulder, it's a rotation. Okay, now you jump girls. Now we jump, okay, you come here and you turn in five, in one. Yes. You can spike over the net now. <sighs> wait, 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 I come. I go, I go. Yes. More, more, more. Turn more here. And then come back. Okay, the last one, she was same. Okay, she was in front of the court. I here, okay. Bogey, go in five here. You want to spike on the libero, and at the last moment you change. Okay, here, and you change, just with the shoulder. Yes. Okay. Okay. Lutza block, now with one block, Diare. So you stay in front of the spiker, you show something and you turn, okay? Yes. Yes. Perfect. Okay, balls. Labda. Allez, c'est bon, tu fais où mon truc Clear, do you have some questions about it No This is very important, especially in women's volleyball. Too much time players are coming in front and they spike in the same angle. Okay, and what's happened with the block? It's natural. When someone sees something, they want to jump on the ball. They want to jump on the body. And just if you change the direction of the spike, you will make a lot of points. It was the first without the ball, with the body again. In the beginning, it was just for to show you the move with the shoulder. Yes, to show one angle and to change. Yes, yes. And it's a good exercise. You can also spike against the wall. Like in the warm-up, what we see a lot of time, players are coming and they spike like this on the floor. You use the rotation of the shoulder. These 10 minutes before, in the beginning of the practice, are very important also to work on the shoulders. Yes, the card to the It's the first skill, like before we spike the ball. It's the second one, they cannot do it. It's like when you go in one level a little bit higher, it's the timing on the spike. Időzítése, igen, így van, igazából, igen. 
Why it's important? Because if you have the ball, you know what you will do. And the block has to imagine something, has to be ready what's happened before. So it's two kind of timing. The first one, what we like, a lot of coaches like, is to jump and to spike the ball on the top. Like not to go down with the ball, they jump and they spike on the top. And what's happened a lot of time with the young players, they are waiting and they are going down with the ball and it means normally it's not the best timing to spike the ball. But the second option, especially on the high ball situations, is very important to use because the block is jumping at the same time with you. So if you know you can wait, the block is going down, you can see a lot of situations like this when the block is going down with the spiker and what's happened after they are losing co sorry, control with the abs, control with the shoulders and with the hands and now you can ask to play block out in that timing. So it was before the spike, now we go directly in the technique, how to work on it, it's very simple, I like to use the block machine without jump a lot of time, I put the players on the box and I work three different angles with my shoulder. So every time I cut the spiking zone in three zones, the zone when we are close to the net, the medium situation here, and when we are far from the net. So, first situation, when I'm close to the net, this is three angles with my shoulder, okay? It's the first one here, the second one here on the shoulder, and the last one high, okay? Very simple. When I'm close to the net, I'm as close as the maximum here to play block out. Here, okay. Little bit far from the net, I'm still able to play the block out here, so I close, but not too much, okay? If I start to close too much here, far from the net, I can spike on the antenna and I can spike in the net and it can be a bit block also. And the last one, like I show you here, okay, we are deep from the net, so left to your right is the same, okay? I'm here and I don't close too much, same, if I close too much, it's gonna be big block, I will spike out, I stay high and I go deep, and I go deep on the block and I can play block out here. Now we can show with the girls on the box.
Jere. Wait. Go, I will give you some free ball. So we start with the situation when I'm close to the net. So, which one is it? Yes, right down. Okay. Ferrado? Castellan? So now you can play. Ah, okay, push, push. Get it. Eh, don't be scared. Just set. Okay. Push the ball. Push the ball. Yes, more. She was here. That's why the ball is not going out. Really here, okay? Downstairs in your leg. Yeah. Yes. More, you can go more here. Next. Change, Chere. It's a man, my face. It's like the shoot, Lutza. Azaz. Okay, it was the first zone. Move. Silent. Lutz, how many? How many? Yeah, hat. No, shmi. Jere. So now. Here, okay. One angle. We close here. Okay, it was down. Now it's here, and the last one is high. Erted. Show me. Not under. Okay. Yes. I want the ball here. Okay. Move. Thank you. Very good. What she did, she closed here. And what the ball was in the net. Hát ugye pont azt csinálta, amit mondtunk, hogy nem szabad, amikor már messzebb vagy a, vagy a hálóta, hogy ugye nagyon befejezte, és ugye a hálóba is ment a labda. This is a, the next one. Here, too high. But it's very interesting. That's why we are here, you know, to check. Same. Not here, yes. Close. Yes, bravo. Yes, good. Perfect. Yes, not here. Yeah, you have to finish a little bit. What we saw here, these high ball situations, we can see a lot of time in the game. Player is coming, they don't close. And what's happened in these balls? We have the player in six who is moving and we spike high and it's free ball. That's why it's very important to close, to finish with the shoulder here. Tehát ugye amit itt láttunk, amit ugye fölfelé vagy megpattant ugye a blokkon, ezek ugye ezek a highball, tehát ez a magas labda, vagy ugye negatívabb nyitásfogadásból, vagy egy olyan védekezésből feladott labdák. Ugye pontosan azért, tehát amit mondtuk, hogy ez ugye átpörgetem, megpattan, és igazából utána egy potyalabda lesz, de a lényeg az most az lenne, hogy, hogy egyből ugye direkt pontot tudjunk szerezni belőle. Tehát ezért fontos so megtanítani now, ugye ezt a három különböző karmunkát, vagy befejezést. <laughs> Mm. It's not just, with, just not just with the hands, okay? We have shoulder, we have to use the shoulder here, but high, okay? The shoulder is coming out, okay? Out here, here, and you push. Let's go.
Erősebben nemes. Vagy tolja. Lili, gyere! Now, now she was closing here. Stay high. Yes, it's high, but here. I on here and after on the left shoulder. Okay, nice. Bad set. Good try. Yes, perfect. Alacsony a blokk, nem? Fölfelé végig. Az, az. Yes, little bit more. Watch out, vigyázz. Yes. Stay high. Yes, good try. So, it was here. You spike the ball and you finish here. We cannot finish here, behind the shoulder. The hand must finish here, higher on, the, on your head. Over the head, okay? I'm here and I spike high. I'm here and I spike high the ball. Okay, balls. Balls. Kardesh, questions? No? Thank you, perfect. Okay. Honestly, if you can control this with your shoulder, you will be unstoppable on the blockout, okay? But after, analyze the situation. I'm close to the net, I'm far from the net, and the next one we will work on it if I'm inside or outside. Tehát, hogyha ezt a három fajta karmunkát elsajátítják a játékosok, akkor onnantól kezdve igazából bármilyen szituációban ból pozitívan tudnak kijönni. És tehát ez most ugye mélységében beszéltünk, és akkor most átveszük azt, hogyha bent van, vagy hogyha kijebb van a feladás, ugye szélességben. So it was how to use the block for block out. Now my next question, how we can use the block? Not with block out. How we can use a block? Which kind of skill we can do it? Tehát ugye az előző kérdés az az volt, hogy hogy tudjuk block outra használni a blokkot, és most a másik az az, hogy egyéb ö, helyzetekbe hogy tudjuk, vagy mire lehet még használni a blokkot. Yes, the cover, cover system. The, yes. Yes, 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 yes. We start with the cover, it's very important because, like I said here, this is not an option here. We are in the block and we don't push in the block, we push over the block. It means I give the ball and I give you the chance to make a point. Tehát ugye a fedezésről, a fedezés a másik, amit az Andris is mondott. Amit az elején is beszéltünk, tehát, hogy itt sokszor az már, hogy megpróbáljuk elkerülni a blokkot, ahelyett, hogy használnánk, és hogyha van egy olyan ö, fedezés ö, mögöttem, akkor igazából jobb megoldás az, hogy beleteszem a blokkba, visszajön a labda, és újra milyen a támadás, ahelyett, hogy igazából megpróbálom elkerülni a blokkot, az nem is egy, megpróbálom, és átteszem a túloldalra, és adok nekik arra egy lehetőséget, hogy ők építsenek, az ellenfél építsen belőle utána a támadást. So, a buzzer cover. When we push for cover, it means we are in the net. So, what is important for one player in these situations? That, if a fedezésre, or a fedezés, megjátszására törekszem, akkor mi a, mi, tehát az azt jelenti, hogy a labda valószínűleg a hálóban van, vagy a, vagy, a, vagy a blokkon rajta van. Mi a, mi fontos ebből a szempontból egy játékosnak, hogy ezt ki tudja használni, ezt a, ezt a fedezés, hogy rá tudja úgy tenni a blokkra a labdát, hogy utána fedezés legyen belőle. I will show you. I just need one player here to spike the ball. Come. Yes. Okay. Spike the ball. Okay. Stay here like if you spike the ball. Okay. Yes. What's happened? 
Mi történt? She was late. She, yes. And what you have to do when you are late? És mit kell tenned, hogyha késés, hogyha lekésed a labdáról? First, it's to come with the legs. Every time. To go under the ball. Not here, okay? I go under the ball and after I can play block out, after I can play for cover, okay? So first, fast under the ball. Here, fast, fast, fast. Okay. The ball is not perfect, she's here. It's big block, I will put the block machine after. Yes, she was in the good position and after she can push in cover, okay? Ugye az első legfontosabb az az, hogy ugye a, a, ahhoz, hogy ezt a, ezt a fedezést, vagy a blokkkal tudjunk ilyen szinten játszani, az az, hogy ugye lábbal ott legyünk a, 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 a labda alatt, és ne pedig messze tőle. Oké, okay, one more time. Oké. Okay. Now is a block machine. Ah, girls, 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 girls. So, especially for women, what I saw about women, they start here to spike one ball. I don't know, but me, when I was spiker, it was too far from me. So for players, 1 meter 75, I don't know how you can spike the ball from 6 meters. Because stay here, because in the game, you are here. And now, try. <laughs> yes, and now, spike. Yes, okay. Four meters maximum, edge meter, and we stay here, okay? And we spike the ball. Jó, Fast tehát, ball amit, köszi. Tehát, hogy amit, amit, ami fontos az az, hogy ugye ilyen tényleg főleg női röplabdában ilyen 4-5-6 méterről indulnak ugye a játékosok. Nyilván azért, hogy ugye legyen egy olyan ö, vertikális sebességgel, tehát hogy, ugye, hogy lendülete legyen ahhoz, hogy fölugorjon, de rengetegszer van az, hogy pontosan emiatt lekésnek a labdáról, vagy egy alacsonyabb, vagy egy gyors labdával már nem tudnak mit csinálni. Tehát 4 méter maximum az a távolság, ahonnan, ahonnan ezeket a labdákat még tudják mondjuk korrigálni utána. Cover, yes, let's go. And if you cannot spike, you play for cover. This is the tema now. Okay. Yes, perfect. But she was too far. You can see she's still here, okay? Too far from the ball. Lab, lab, come. Yes. Same? We cannot take the ball here. You cannot take the ball in front of you. You don't have any power of the shoulder here. You must come under the ball. You know, it's bad situation. Bad set. Okay, I come here and I play. And after I can play block out also. Last step, bigger step. Tehát amikor ugye közel van a, a, a hálóhoz a labda, akkor nyilván az utolsó lépéssel még próbálok egy kicsit korrigálni, hogy mert innen már nem lesz semmi erőm arra, hogy a, hogy a labdához annyit, annyi erő, erőt tegyek bele, hogy az utána vissza is jöjjön normálisan a blokkról. Tehát minél jobban a labda alá meg kell próbálni kerülni, Gyere. és utána... For me. Thank you. After it's nice to be here, okay? I have the good position. But not like this. Okay? I know I play for cover. So if I come and I said fuck, go now. No. I know I play for cover, so it's like when I play for block out. Here, and high, and high, with the shoulder and with the hands. Jó, tehát ha tudom, hogy ugye a, a fedezésre próbálok játszani, akkor nyilván nem úgy nyomom bele a labdát a, a blokkba, hogy az olyan erősen jöjjön vissza, hanem ugyanúgy, mint amikor a block out próbálom mondjuk messze lévő labdánál, tehát fölfelé. Oké. Okay. Thank you, that's the next one in two. So, with the legs, high, and don't close too much. 
because here we cannot cover, okay? Yes, bravo. Block touch. Change. <laughs> yes. Okay. For me, if I have to choose between to play for cover and to play block out, I choose every time the block out. And now, here, they just come for cover. First option is every time to make the points. Okay, we don't play continuity. It's game. I'm here to make the points. So if I'm here, I have two options, cover or block out. And now, if you come here, you cannot give you the second option, okay? Tehát ugye mivel pontra játszunk, vagy hát arra játszunk egyébként, hogy, a lab, hogy, hogy, hogy megnyerjük a, a, a meccset, vagy a pontot, ezért ugye az első opció mégis az kellene, hogy legyen szituáci, szituációtól függően, hogy ugye pontot próbáljak csinálni. Tehát ugye van ez a fedezés, illetve innentől kezdve, amikor ott vagyok a blokkkal szembe, akkor ugye a másik opció az pedig az, hogy block out. So, when, give me hands. When I want to play block out, two hands. Strong hands. Yes. Okay. When I want to play for block out here, a lot of time what we saw, we have the spiker is coming and and miss the hands. Labda. Every time when I'm close to the block, what I do, I come and I touch. I come and I touch. Okay? And after when I have something, I play. But if you are here, It's quite impossible. That's why first with the legs. After where I am. If I'm here, I cannot. I'm here, I come, I touch, I play. I come, I touch, I make the points. Okay? Jó, tehát, ami, ami, ami fontos ugye a blockoutnál, ugye nagyon sokat csinálják azt, hogy ugye egyből próbálják kihúzni. És hogyha ne adj Isten, a, a blokk nem alkalmazkodott a labdához, vagy lehúzza például a kezét, mert ugye ilyet is látunk, akkor ugye az egyből autra tesszük a labdát. Tehát először mindig nyomom, amikor érzem, hogy ott vagyok a blokkkal szembe, utána húzom kifelé. So now that's why it's open. It's gonna be two options. Or it's open or not. If you are here, you come, And you don't go back in the block, okay? It's open, simple situation. You make the point. Tehát két opció lesz egy, amikor ugye a blokk elhagyja a vonalat, a másik, amikor pedig lezárja. Most az első az az, hogy ugye ott a vonal nyitva van. Mehet. Okay. Yes. Okay, okay. Don't be scared. Okay, come. And do it. Without jumps, they can do it. Without jumps, they can play block out. So it means what is important one more time, it's your legs. If you are here, without jump, you can play block out. So you don't have any excuse because you are not so tall. Yes, bravo. Touch, touch. We never play on the sides. We never play on the sides. We push in front and after sides. Front and side. Front and side. Tehát mindig előre nyomom és utána húzom kifelé. Nice block. One more time. You are too far. Come, come, come. One more time. Stay here. Yes. Yes. How's this? It was good set here. Okay, good set. I come and I catch the ball just in front. Yes. Okay. Balls.
the approach is very important, to stay close from the net is very important. And I didn't have this answer from you, but a lot of time I heard, but if the ball is not good, Ja, te, <gül> tehát a kérdés az volt, hogy, hogy, tehát, hogy ez, ez, vagy ez a kérdés nem hangzott el tőletek, hogy, és mi van akkor, hogyha a labda messze van egyébként. Tehát oké, okay, blokkautal lehet játszani akkor, amikor közel van a labda, és ugye nagyon fontos a lábmunka, és az, hogy ott legyek lábbal, vagy messze vagyok tőle, akkor már nincsen annyi erőm, de mi van akkor, hogyha messze van a labda a hálótól? But when you are setter, you don't stay here. And you are not, if the reception is not good, I stay in three meters. You go here. You are ready for perfect reception. It's the same when you spike. You stay here. You are waiting perfect ball. And not, I stay here because maybe the ball will be far and I can spike. Tehát ugyanúgy, ahogy a feladó ugye a helyén várja a labdát benne a hálónál, és nem azt feltételezi, hogy majd egy rossz nyitásfogadás fog jönni, az ütőnek is ugyanezt, tehát nem várhatok ott kint, vagy négy-öt méterre azért, hogy mi lesz, hogyha rossz lesz a feladás. Nem, ugyanúgy ez a négy méter, és onnan tudok utána alkalmazkodni a feladáshoz. Questions about it? Discover and block out? No? Okay. The next one. Now we teach how to play block out, but if we are here, we cannot, we cannot play block out. What we can do here when we are on the net? Hát ugye középen vagy hát center pozícióban nem, le, nyilván a blokkautat nem tudod ilyen szinten tanítani, úgyhogy mit csinálhatunk ilyenkor, amikor centerekről vagy középen lévő labdáról beszélünk. Oké. Okay. So if we are here in the middle of the net, which solution we have? Milyen megoldásunk van a, a fedezésen kívül? Nothing special, okay? Just the, I don't know how you call this, this push-push situation. You know, ez az ugye egy-egy elleni ez like a... This, okay, here. Mi ennek magyarul? Jump? Dávid, mi ez magyarul ez a, ez a push? Nincs. Kerestük pedig, de nem talál. Nem. In this situation... Ah, jó, jó, igen. Yeah. Igen. These situations, what is important? Here. I have one question. Why the setters are every time winning? Why? Az a kérdés, hogy ezeknél az egy-egy ellenieknél miért, miért a feladó, miért nyer mondjuk 75-80 százalékban mindig? De, ez nem, de nem ez a válasz. Tehát, hogy miért? Because are too de miért a kicsi nyer? My setter last season is 1,88 meter and she won every time. She, is, she was not too small. A tavalyi feladó az 1,88-as volt és minden alkalommal nyert, pedig voltak alacsonyabbak nála. Hmm? Celui qui est qui prend qui est plus de temps dans l'air et yes. Igen. But who is you, you more time in the in the air? And building. you don't know about your opponent how many times they can stay in the air. So every time we heard you have to push the last. You have to push the last. But what it means to push the last? It means you have to jump the last first. If you jump the last, be sure you will push the last. Tehát annak kell, az fog nyerni, aki utoljára nyomja, vagy aki nagyobb erővel tudja nyomni a végén, de akkor ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy aki utoljára fog fölugrani, vagy másodszorra ugrik föl. And why the setters are winning? Because they are running on the ball. And they are not too much on the net. And for example against middles, who are in static position, they are too much on the net. And when you are too much on the net, yere, okay, this is the net here. You think it's easier to push like this one ball or like this? Okay, keep the ball in front of you. If you are on the net, you don't have any power with your body. Keep Tehát the ball in front of you. A feladók azért nyernek, mert ugye a centerek egy statikus pozícióban vannak mindig a hálóval szemben, és ahogy mutatta ugye a különbséget, hogy innen nyomom vagy innen nyomom a feladó, ugye meg valahol, valahonnan érkezik, és nem a hálóban van benne, eleve van már egy... egy, egy, egy egy vízszintes sebessége egyébként is, de ugye ő fog másodszorra valószínűleg, és ugye szembe lesz, vagy jobban előtte lesz a labda. So what I saw a lot of times, before we start the point, I have the middle like this. You know, here. No. No. You take your arm like this, and you keep distance with the net. Okay? And after, you are ready to catch these balls. If you start here, 
you're going to move every time back to the ball. Tehát amit ugye sokszor látunk, hogy ugye így bent van a, a, a center a, a hálóban, mert hogy mögöttem cserélgetnek, meg, meg mit tudom én, de egyébként meg egy karnyi távolság bőven egy, egy majdnem egy méter nyugodtan lehet egyébként a háló meg a center között. Eleve, amikor majd elindul jobbra, balra nem fog beleesni a hálóba, a másik pedig pontosan az ilyen szituációknál ugye sokkal jobban előtte lesz a labda, és nem pedig mögötte utána mondjuk so egy Now, game situation. I keep my middle close to the net. Okay, here and now you are out from the net, and you're gonna come and you're gonna win. Tehát itt a két különböző ugye a center, aki bent van a hálóba és honnan érkezik, és a másik aki pedig messzebbről. Push, push, push. Catch the ball, catch the ball. Nice, good middle. She did good job with with me. Yes. Change now, start in the net. Yes. Move out. Okay. And play. Thank you, girls. Exactly what I didn't say. Yes, yes. Because on the first two ones, the middle one, but she finished totally back, okay? So, with the same power, for sure, that player is far from the net will win, okay? What is important, it's one step, and you use the power of your opponent to push the ball after. Jó, tehát ugye messzebbről indulok, és onnantól nem csak akkora, tehát innen teljesen sokkal nehezebb ebből a pozícióból ö, erőt kifejteni, mint szemből. One last key or so, what I ask to the player is to push a little bit in one side, okay? Because if I'm here in front of one player who is stronger than me, come, if she's here, she will win. If she's here, she will not, okay? So here, and I choose one side. Two hands against one, two shoulders against one, you cannot lose, okay? Hát az utolsó ugye az, hogy nem szembe, hanem valamelyik irányba próbálom nyomni, mert nyilván két kéz... Jó, szuper. Try to catch the ball, girls, okay? Come and catch. Okay, let's go, let's go, Luca. Yes, my toss is shit. Nice, Luca. Now stay here. Yes, and go. She's jumping before. Okay, she's too early on the ball. Jump after, Lily. Jump after. Wait, wait, wait. Yes, but push after. It was the same. Like here when we play block out or cover. If you are too far from the ball, you cannot play block out. Okay, same. Go under the ball. Bravo, Luca. Questions about this? So, one more time. Why they win setters? Okay, they are running on the ball, they take the energy on the steps, and they can push, okay? Don't be static, move, and after, try to use one side when you push the ball. Igen, és hát ugye főleg ez, hogy miért nyernek a feladók azért, mert ugye ö, futásból érkeznek, és ugye nagyobb ö, ö, vízszintes energiájuk van ugye fölugrani, illetve ugye messzebb is vannak a hálótól, tehát erre az a megoldás, hogy akkor szemben nem feltétlenül nyerhetek vele, viszont ha egyik vagy másik oldalra húzom, úgy már igen. So it was about the technique. Now, what I saw special in, in men volleyball here, they don't analyze the situation. You have some situation in the game where if you go somewhere, you can be sure you will play for blockout. Hát, hogy főleg a férfi röplabdában látta ezt, hogy nem feltétlenül analizálják a szituációt. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak olyan helyzetek, amikor biztosan lehet blockoutra, vagy hát, hogy a blokkal pontot szerző támadást végrehajtani. András, you told me between two. In which situation we have to spike between two spikers? hogy milyen helyzetben lehet ugye két blokk között például ö, támadást befejezni. Perfect. Tökéletes. Yes, 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 yes. Mm -hmm. yes. Tehát ugye gyors labdánál, amikor, amikor a center blokk ö, késésbe lesz. I want here Luca in the middle. One block here. Egy blokk menjen. Egy feladó. Egy 
Spikers. Menjetek az Bombers. Sütni. Let's go. I will send you some balls on the other side. So first situation. Especially in women volleyball. You can give options. I never saw in my life in fastball situations two blocks. Never. I ask every time they are late. Meters are late. So I ask for my meters to start here and to jump. But you cannot be faster than the ball. You cannot. So what's happen every time? It sits a bit open and you have to go. Not high. Now it's not high. Now it's fast close to the net. If you go high, meters can touch the ball. So spike the ball, okay. You are here and you spike between Lutza and the spiker. Okay. That's a tökéletes szituációnál okay. hiába mondja azt a okay. centerének, we'll hogy menjen és, és ne foglalkozzon se a centerrel, se we'll senkivel, hanem menjen ki, biztos, hogy el fog késni. Tehát olyan nincs, legalábbis női röplabdában nem látunk még olyat, hogy ne késett volna a center. Bravo! Let's go, Luca! Chayok, did, did you understand the exercise? Where you have to spike? Két Where? blokk között üssétek, okay. próbáljátok okay. I will spike few balls, okay? So, I will show you like this. When I catch the ball, you come with me, okay? Let's go, Lutza, you're late. Go. Every time here, every time here, between two, go. Uh, don't cheat with me, don't cheat, stay, okay? Let's go. Stay in the middle, yes, go. Yes. But now she's nice. She's good because she's coming and she's closing. Never in the game. What's happened with middles? And they give the hands. And they give the hands, okay? So Lutza, don't change what you did in the last weeks. Give me your hands. Let's go. Yes. Go. Nice block. Get it. Uh, yes. Come, Lutza. Okay, balls. Give me the balls. Vidyaz. Másik Lutza, Vidyaz. Oh! Stay on the line more. Okay? Mona la drogko, ya, Lutza. Not the same. Stay here, you're on the line. Go. Okay, balls. Balls, girls. Szedjétek össze. Questions about this zone? Clear? Okay, this is about fast ball situations. On the high ball situations, what we have to analyze on the high ball situations? Which tehát, informations? Tehát ugye ez volt a gyors labda, a magas labdánál mik azok a, mit kell analizálni, vagy mit kell megfigyelni, vagy mi az, amire, amit, amit használhatunk mondjuk highball, vagy hát magas labdánál. Give me something. Thank you. Okay, who is for the last better or higher player? Mm -hmm. Middle of is late or not? Okay. Tehát good, ugye feladó vagy, 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 vagy feladó átló van, vagy hát hogy alacsony vagy magas játékos van velünk szembe, és hogy a center ugye elkésik-e vagy nem. De elméletileg azért magas labdán nem szabadna elkésni. De. More about the ball now. I'm talking about the ball. So, we did it before. Okay, these three zones. I'm close, medium situation or far. That's the first. And like I said, 
sometimes what I see in the men volleyball, they tried, but they don't analyze the situations. They are far and they want to close, okay? They are here and they don't take the good decision. Where is the ball? First, far or close to the net. That's the first. Tehát az első az az, hogy ugye közel van, vagy távol van a labda a hálótól, és ugye sokszor látjuk ezt, hogy amit mondott ugye a fiúknál, hogy nem rossz az elképzelés, csak ugye a befejezés, tehát nem mérik azt föl, hogy ők most közel vannak a hálóhoz, vagy, vagy távol vannak tőle, és ugye ezt a karmunkát mondjuk egy messzi labdánál befejezés, abból, abból nem lesz blockout. And after, if I am outside, Or inside, and that's the most important. És a másik ugye a legfontosabb az az, hogy kívül vagyok, vagy tehát, hogy bent van a labda, vagy kiebb van a labda. So, more I'm outside of the net, more I play for the blockout here, close to the elbow. Okay, here. Tehát minél kiebb van a labda, annál inkább ugye a külső kézre és ugye a könyökre, meg az alkarra, hogy blockoutot játszak valójában. More I come inside. És minél beljebb vagyok. And here, one more time, I'm not waiting the mistake of my opponent. I have to find the solutions. So, I believe they have the good position in the block. Tehát ugye nem arra várok, hogy, hogy, hogy az ellenfelem hibázzon, hanem azt feltételezem, hogy ugye egy zárt blokk van előttem, és én arra próbálok megoldást találni. So, when I'm inside, which zone I have to touch? Tehát amikor bent, 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 benti feladás, vagy benti labdáról beszélünk, akkor melyik zóna az, amelyiket blokkauttal, vagy hát a blokkot használva érdemes használni? Ez most kérdés. Yes. Hi. 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 And one more time we go back to, this, to the three rotation with the shoulder, okay? I close, I stay here 90 degrees, or I stay high. And now here, this is high. If I start to close with my shoulder, I'm dead. Okay, never. I stay high in front of me and I play strong as possible in the fingers. Tehát ugye a benti labdánál ugye ez a fajta befejezés, ez semmiféleképpen nem lesz jó, mert az ott még mellettem, mivel bent van a labda, még mindig, vagy a másik oldalon teljesen mindegy, de az még mindig, az még mindig nem lesz a út, tehát ez a fölfelé, amit, amit mondtak, hogy, hogy a labdán a blokknak a tetejét fölfelé próbálom keresni. Let's show with the girls. Okay, Cherry, on the other side. I will set. I will set the ball. Now the block machine is here. Why? I will set inside. We start with our jump. Okay? The most important is not the jump. This is your timing with your shoulder here. So I come, I take the good position, and I play high. Okay? Tehát itt a legfontosabb ugye az, hogy a válnak a, a mozgása ugye a megfelelő legyen. Tehát ha bent van a labda, akkor fölfelé próbálom. So, I can accept this, maybe out, but I cannot accept this. To close the shoulder, okay? Here. And you don't, don't close. Don't close. Now, girls, please spike over the machine. Over the machine. Over the machine. Thank you, but spike now, strong. Yes, let's go, really. Over the machine. No, over, one more time. Over the machine. Yes, better, one more time. Lily, stay. Over the machine. Over, here. One more. And if you stay here, you cannot spike over the machine, okay? Hi, hi, hi. Get it, come, yes. One more. One more time. Over, over, how did you say over? Fölötte. Fölötte. Érti, érti, szerintem csak. One more time. Over, don't touch the machine. Don't touch the machine. Yes, thank you. Go, Lutza. Balls, balls, girls. Get it. Get 
So what we saw, they are here first. Okay, they are here and they are scared. They are scared to spike out. Don't be scared for mistakes. It's part of volleyball. You are here, inside, it's not your mistakes if you are here. Okay, find the solutions. Or you come, you push for cover, and if you go for point, you go strong and high. Not between two. Hát ugye láttuk azt, hogy félnek attól, hogy mondjuk autót üssenek, de az, a, hogy egy ilyen helyzetben vannak, az már eleve nem az ő hibájuk, hanem valószínűleg egy rossz feladás. Tehát mi a megoldás? Az, hogy ö, fedezésre játszok, vagy az, hogy akkor megpróbálom eltalálni a tetejét? Yes. Now, let's go. Is it too high? No. Try to spike over. Over. Yes, touch. Yes. Okay. Now we are back in the first situation, okay? So it was high, but now every time, believe it, this is its place. It's every time open, okay? So here, we don't spike too high. I really want to spike close to the net. Why? Because we can control the hands. We can control. But that part, we don't have any control on that part in the body, okay? If you come here, she can be strong. What she can do here? Nothing. Okay, we go here. Elbow, elbow part, every time. Tehát ugye, mikor a vonalon van a labda, és ugye rajta is van, tehát normális szituációban, a kezet azt még lehet olyan szinte, még azt mondják, hogy fordíts be a kezedet, de ezt a részt, ezt az alkarnak a részét, ezzel nem igazán. Tehát ha blokkautra megy valaki, ezzel nem lehet mit csinálni. Oké. So now, I can accept the spike on the antenna. Today. Oké? But this, no. Yes, bravo. We whoppa, Jofi Vidas. Stay in front of the computer, yes. <laughs> bravo. Jump now, jump, jump. Jump. Thank you. Yes, analyze the situation. That's what I said. Now we have all the pieces together. I'm close to the net. I close my shoulder. Yes, you can be free. Okay. Yes, I'm far from the net. I don't. I don't close my shoulder. I stay over my head. Okay, here, here on the block, like this. Tehát pont ez, amit mondott, ugye felmérem a szituációt, és azt, hogy hogy vagyok a labdához képest. Tehát messze vagyok, akkor nem csinálom ugyanazt, mint hogyha közel lennék hozzá. Ajajaj. Amor. Fast with the legs. This is the other situation we did, okay? We don't stay far from the ball. Yeah, you are 1 meter 60, you start in 3 meters, yes. Like I said, we are here. We don't push back the ball in the block. Okay, we have solution just in front. We saw a lot of time here in women volleyball, they are here and they'll save the ball. Why? Go in front of you. Here, the solution is in front of you, every time. Close to the antenna. Tehát amikor kint van a labda, pont ezt mondjuk, hogy nem befelé próbálom ejteni, hanem azzal szembe, és utána ki lehet húzni róla. It was not the ball for cover, for block out. She was too far, it was good set, nice touch. Okay, same, how is the ball? You must analyze very fast the ball. Here, I'm far, and I don't close. Thank you, what you have to do, not like this. Here, far, yes, little bit more here. Don't close, Eli, every time you close you, you come here.
Bravo. Okay, she tried, like I said, first we push and after we go on the side. What she did, directly like this, okay? Go on the block, go. Don't be afraid about the ref. They will never say something. If you are here, you can push the ball and play. Tehát nem kell félni ilyen szinten a bírótól, hogy ami amit csinált az ezt, hogy ugye egyből kifelé húzta a helyet, hogy rányomta volna és onnan kifelé. Ezt nem fogják lefújni. Too far from the ball. And yes, not inside, not inside, never inside. If you go inside because you are here, yes, high and not down, okay? Nobody is covering here. Keep the ball high. Tehát amikor ennyire kint vagy, hogy minket jobb kezesnek bal kézzel kell, akkor is nem lefelé, hanem akkor arra megyek, jó, akkor fedezünk, de fölfelé, hogy olyan irányba menjen, mert itt senki nem fog fedezni nyilván, hanem mondjuk egy, egy másfél-két méteren, és akkor fölfelé pattanjon vissza a labda. Yes. Ok. Boys, girls, I'll give you a trick. And I put it on the on the table. It's good. Let's. It's a lot of information. Let's start with the basic things. Okay? How is the ball? Close or far, inside or outside. That's the first four points. Tehát ugye ez most itt nagyon sok információ volt, de amikor ezt elkezdem fölépíteni a megtanítását, ennek ugye a, az alapjai ugye annak, hogy hol van a labda, tehát messze van, vagy távol van, kint van, vagy bent van. And after, try to know more your players. Okay, what they can do or not. I know she cannot spike far from the net. I accept this in my team. I will work with her, but I have to ask, okay, in these situations, you must play for cover and not for block out. So the situation with the ball and with your player, so what you can ask in one situation. És aztán ugye nem lehet általánosítani ilyen szinten, mert mindenki ismeri a játékosait, hogy fizikálisan vagy bármilyen, mire képes és mire nem. Tehát, hogy aki tudjuk, hogy mondjuk hálótól távol lévő labdát nem tud megütni, akkor természetesen dolgozok vele, de ugye a cél az, hogy ugye minél eredményesebb legyen az ő saját kapacitásaim vagy kapacitásaihoz képest. So those are the two most important things to finish. First, you have to know your limits. What you can do or not with the blockout. And after, be unpredictable. Okay? Never spike two times in the same way. I learned in the beginning how to show the shoulders, how to play for cover with close hands, with spike. Never spike two times in a row in the same kind of spike. Change every time. Tehát ugye a két legfontosabb dolog az az, hogy ismerjük a határainkat, és tudjuk, hogy ezeken a kereteken belül miket tudunk megcsinálni, a másik az pedig, hogy minél kiszámíthatatlanabbak legyünk, és hogy soha ne csináljuk kétszer ugyanazt, vagy, vagy folyamatosan ugyanazt. Tehát, hogy megvan, van egy bizonyos palettám, és ugye azt attól függően, hogy, hogy milyen a feladásom, vagy éppen milyen blokkom van, de én azokat tudom használni, és folyamatosan változtatgatom, hogy kiszámíthatatlanabb legyek. Questions? Kérdés? Yes. That was I said for the warm up directly, like when they have this ball control part in the beginning of the practice, you must take the control of this. Like when they take the ball in pairs and everything, you must give some skills, you know, about the shoulders, especially without jump. Don't put too much jump. We don't need to put every time with jump, okay? Especially for the block out. Block out, I said we have timing or so, but it's more with your wrist and with your shoulder and with your body. So you can use against the wall when they take the ball in pairs. For me with the jump, it's one or two times maximum per week. When I have specific with spike, I use a lot of block out, yes. 
Hát a kérdés az volt, hogy az edzésben hogy van beleépítve ezeknek a gyakorlatoknak a, a használata, hogy minden alkalommal, vagy milyen rendszerességgel, és azt mondta a Vincent, hogy fő, nem feltétlenül kell mindig az ugrást beleépíteni, mert, mert, mert nem, nem ez a leges, legfontosabb ebben, hanem nyilván a lábmunka, amit beszéltünk, de egyébként ugye a karmunkáknak a kivitelezése, amit egyébként ugye labdás bemelegítésnél már, amikor párba vannak, tudják alkalmazni, fallal szembe tudják alkalmazni, egyébként pedig, amikor ilyen poszt specifikus edzéseket tart, ugye négy szélsőtőknek vagy centereknek, akkor ugye egyszer, kétszer, egy héten ezeket, ezekkel dolgoznak. And ezeket I would say also, you must feel if it's in the mind of the players when they play. It must be an option. And if it's not, you must work more. It must be automatic, you know. And if it's not, repetitions, repetitions, to find these solutions. That's why I said, especially for in women volleyball, it's not the option. First option is to save the ball. It's not to play for the, with the block. So still it's not in the mind of the player. You have to continue every day, especially in women, where the solution is not against the defense. It's against the block. Yeah, that's what éreznetek kell nektek is, hogy ez a játékosnak jön-e automatikusan, ha igen, akkor, akkor jó, ha nem, akkor ugye ki kell benne alakítani ezt a, ezt a variációt is mondjuk támadásnál, és az pedig rengeteg-rengeteg gyakorlás, hogy ugyanúgy, mint az, hogy ő tud-e vonalat ütni, vagy tud-e keresztet ütni, vagy, vagy tud-e nyitást fogadni, ez is meg legyen az ő tudás, tudás vagy a tudás keretein belül, hogy ezzel a, ezt a blockoutot milyen szinten és hogyan tudja alkalmazni, és ha nem, akkor ezen kell dolgozni minél többet. No more questions? Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszi. Szuper volt, csajok, ügyesek voltatok. Ügyesek, ügyesek, ügyesek.